നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബിഗ് ബീറ്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് തീരരുതുന്നു എന്ന് വിലപിക്കുന്ന സർക്കാർ ലേലം ചെയ്യിക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ സഹായിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് ആ ആക്ഷേപമാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ ശബ്ദായമാനമാക്കുന്നത് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള നിയമസഹായം തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമീപിച്ചത് അദാനിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെയാണ് എന്ന വിവരാവകാശ രേഖ കെ എസ് ഐ ഡി സിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ സംഭവത്തിൽ നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ വിമാനത്താവള സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന ശശി തരൂരിന്റെ നിലപാടിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് കെ മുരളീധരൻ എം പി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വിഷയത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഒത്തുകളിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നത് ആ ചോദ്യമാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവ് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴയിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ ശ്രീ പത്മകുമാർ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ബി ജെ പിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അല്പസമയത്തിനകം ശ്രീ എ എം ആരിഫ് എം പി ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ ഈ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വിമാനത്താവള സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ അദാനിക്ക് ഇത് കൈമാറുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് യു ഡി എഫും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന യു ഡി എഫിന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ ആശയക്കുഴപ്പമല്ല ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് നിലപാടിൽ സംശയത്തോടെ കാണേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സർക്കാർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സമീപനമെങ്കിൽ അതിന് അപവാദമായി വരുന്ന ചില സംഗതികൾ എന്തോ ദുരൂഹമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നയസമീപനം ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് മാത്രമല്ല എത്രയോ കാലമായി ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും ലാഭത്തിലും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിമാനകരമായ ഒരു സാഹചര്യം അത് അത്തരത്തിൽ അത് പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള സതുദ്ദേശമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരുപാട് വികസനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കേരള സർക്കാരിനും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്ത് അത്തരത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായ വികസന പദ്ധാവിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നയസമീപനമായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്നാൽ ആ നയസമീപനമാണ് എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെത് എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്നിപ്പോൾ വന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്തയും വിശദാംശങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുമ്പ് നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളുടെ ആ വിശദാംശങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫിറോസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ എസ് ഐ ഡി എസ് സിയോട് ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായി ലഭിച്ചതും എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു സങ്കുചിത താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭരണ രംഗത്ത് ഭരണ നേതൃത്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഞങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ പൊതുസമൂഹത്തിനുൾപ്പെടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിസ്തർക്കമായി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ശരി ഞാൻ വേണ്ട അതെ 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 അത്തരത്തിൽ നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ പറയുമ്പോൾ ശ്രീ എ മാരിഫ് അതിന് മറുപടി പറയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ശ്രീ എ മാരിഫ് തങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നേരെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് നേരെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫ്രെയിം നേരെ ആകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇനി 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 അത് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ശരിയാവും ഇനി അത് പഴയതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ ആ ഫ്രെയിം ശരിയാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ യെസ് ശ്രീ എ മാരിഫ് ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ശ്രീ എ മാരിഫ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വരെ എയർപോർട്ട് അദാനിക്ക് കൈമാറുന്നതിനെതിരെ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വരെ ഏകകണ്ഠമായിരുന്നു ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇത് അവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്
അരക്കോടി രൂപ കൂടി കൺസൾട്ടൻസി തുകയായി കൊടുത്തുവിട്ട പിണറായി വിജയന്റെ നല്ല മനസ്സ് കാണാതെ പോകരുത് അതുപോലെ വി ടി ബലറാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൂർഷയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ബൂർഷയുടെ അപ്പനാവണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം സി പി എം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ട ബാധ്യത കൂടി ഉണ്ടാകുമല്ലോ ശ്രീ എ മാരി അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ജോയിൻ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അവസാന ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് കാരണം പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ഈ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയൊന്നുമില്ല അവരും നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട് അദാനിക്ക് അദാനിക്ക് ഷുക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദാനിക്ക് കിട്ടിയതിലല്ല വിഷമം അദാനിക്ക് കൊടുത്തതിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല കാര്യം ശ്രീ ശശി തരൂരൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി അവരുടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഷുക്കൂറിനെ അടക്കം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത്തരം വാദഗതികളിൽ അദ്ദേഹം വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എയർപോർട്ടുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ള തിസീസ് ആദ്യമായി ആ ആശയം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയതും സ്വക പൊതുമേഖലാ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം ഓഹരി കമ്പോളത്തിൽ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കണമെന്ന ഐഡിയ തന്നെ രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിനാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിനിസ്റ്റർ തന്നെ ഒരു ഒരു മന്ത്രിക്ക് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് കാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്താണ് അത് അത് നരസിംഹറാവുവിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് അത് വ്യക്തമായി ഒരു മന്ത്രിയെ തന്നെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഒരു ചുമതലയേ ഉള്ളൂ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് മറ്റും നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വില വില നിശ്ചയിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മന്ത്രിയെ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പാർട്ടിയുടെ വക്താവാണ് ശ്രീ ഷുക്കൂർ അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഒരു മാർഗം ഈ ബിഡിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടാണോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും കേരള ഗവൺമെന്റിന് അപാകതകൾ വല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആ കൺസൾട്ടൻസിയെ വെച്ചപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കൊടുത്ത തുകയാണ് ആ അമ്പത് എന്താ പറയുന്ന അൻപതിനായിരം രൂപയോ അരക്കോടി രൂപ കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലെ പക്ഷെ എന്റെ ഷുക്കൂർജി സമാധാനപ്പെടു കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയാമോ ഞാൻ സമാനപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് പതിമൂന്നര കോടി രൂപ കൊടുത്ത് എയ്ക്കോം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കാണ് അതറിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ വയനാട് എയർപോർട്ടിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൈറ്റ് ഫ്രാങ്ക് എന്ന ലണ്ടൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആരും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാത്തതിന്റെ കാര്യം തുക കൂടിയോ കൂടെ പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം ഇത്തരം കൺസൾട്ടൻസികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രം നമ്മളിപ്പോ കെ പി എം ജി പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അതെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ നല്ല സർവീസുകൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും നമ്മളും നമ്മുടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആവശ്യമായി വരും ആ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് അവരും നമുക്ക് ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തത് കെ എസ് ഇ ഡി സി ആണ് കെ ഐ സി ഡി സി തന്നെ അത് നിശ്ചയിച്ചത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് സംബന്ധിച്ച് ചോർന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിയും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അദാനിയും വെച്ച് നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ നമുക്ക് തരേണ്ട ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് ആ പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടാതെ വന്നതിന്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് അത് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര
അദാനി നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടും നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് മാത്രമാണ് എയർപോർട്ടുകൾ നടത്തിയ മുൻപരിചയം എന്ന കണ്ടീഷൻ പോലും എയർപോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾ സിയാളിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ണൂരിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എയർപോർട്ടുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിചയം കൂടി ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത് എയർപോർട്ടുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇതിലാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ നയത്തിൽ നിന്നും മാറത്തില്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് വീട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യോമയാന മന്ത്രി പറയുന്ന പോലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് എതിരാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ പങ്കെടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേശീയപാത നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ദേശീയപാത നിർമ്മിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ സർക്കാരാണോ ടോൾ പിരിച്ചെടുത്ത് അവര് ആ അതിന്റെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണ ചെലവും കമ്പനികളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നയം എൽ ഡി എഫിന്റെ നയം അതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ടോൾ പിരിക്കുക കമ്പനികൾക്ക് റോഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എന്നുള്ള വാദം തെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ആണ് അതാര് അത് ഇവരുടെ ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ അഡ്വൈസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല അത് കെ എസ് ഇ ഡി സി ആണ് ഈ കെ എസ് ഇ ഡി സി നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വെച്ചപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു ഇനി അദാനി കൊടുത്ത റേറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മുൻപരിചയം പരിഗണിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല സർവീസുകൾ നിങ്ങളെതിരെ വെക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സർവീസ് അല്ലേ അദാനി കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന ന്യായം ആ ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് സർവീസിനും ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിലും സിയാളിലും ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരം കോടിയോളം രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഞങ്ങളാണ് ഇന്ന് സ്ഥലമെടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഞങ്ങളുടെ ആസ്തി കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ ആസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി എടുത്ത് നമ്മൾ ആ സിയാലിന് കൈമാറിയത് അപ്പൊ അല്ല എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി കൈമാറിയത് അപ്പൊ ആ ആസ്തിയുടെ ബലം കൂടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രയും ആസ്തി ഉണ്ട് ആ ആസ്തിയുള്ള കൈ കമ്പനികളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അംഗീകരിച്ചു തന്നാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് തരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ തോറ്റു തോറ്റു എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സഹായിക്കാനാണ് ഷുക്കൂർ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ബില്ലിലെ കണ്ടീഷൻ ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിനകത്തായിരുന്നെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അദാനി കോട്ട് ചെയ്ത തുക തുകയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പത്ത് പത്തൊൻപത് ശതമാനത്തോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വന്നത് ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളത്തിലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരും മലയാളത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വേറൊരു വശം പറഞ്ഞതാണ് കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെന്റ് കൂടി പങ്കെടുത്ത ഒരു പങ്കാളിത്ത പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് പങ്കെടുത്തത് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇത് നടത്തി പരിചയമുള്ള നിലയിൽ ഇവർ പറയുന്ന എമൗണ്ടിലും അതുപോലെ യൂസർ ഫീയും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം വെച്ച് നമ്മളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനത്തിൽ ഇത് ഇതിപ്പോ എന്താ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ഞങ്ങളെ ആ കേരളത്തിലെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പൊതുവേ പൊതുവേ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വിളിച്ചതല്ല നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുത്ത കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിളിച്ചുയർത്ത ഒരു യോഗം അതായത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടും എയർപോർട്ട് സർവീസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പിന്നെ പിന്നെ സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ടെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത കത്തുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോഴും പാർലമെന്റിൽ ശ്രീ എലമരങ്കരിയും കൊടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നപ്പോഴും എല്ലാം ഇതെല്ലാം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതും
ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടും നമ്മളിപ്പോ അവര് അവരുടെ ഈ അദാനിക്ക് ബന്ധപ്പെടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ എന്താണ് അവരുടെ പേര് സിറിൽ അമർജന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ അവർ ലോ ഫോം ആണ് അവർ ഒരുപാട് വലിയ വൈഡായിട്ട് നൂറ് വർഷക്കാലം പഴക്കമുള്ള തന്നെ അതിനകത്ത് ആരെല്ലാം ആണ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തതെന്നൊന്നും ആർക്കും നമുക്ക് അവരുടെ സൈറ്റിൽ പോലും അദാനിയുടെ അദാനിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടോന്നും ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അതിന് ഇവർ ഇവരൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടോ സ്വന്തം അതിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ക്ലൈംസിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേം പോകുന്ന എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെയോ ഷുക്കൂറിന്റെയോ മക്കള് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിന്റെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ നിലവാരം തകർത്തുകൊണ്ട് വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ അനുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിന്നെ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം തികഞ്ഞ് ഓരോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർമാരുടെ എല്ലാം ബയോഡേറ്റ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ അവരുടെ മുൻകാല പിന്നെ സർവീസുകളെ നോക്കി വിലയിരുത്തി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അതിനകത്ത് നിയമവശം മാത്രമേ അവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ശരി ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാറിനെ ഈ ഒത്തുകളിയെ കുറിച്ച് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാറിന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഒത്തുകളി നടന്നു എന്ന് സ്വാഭാവികമായും വളരെ പ്രബലമായ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ഒത്തുകളി എവിടെയൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ അത് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ സി പി എമ്മിനോ എന്ന പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഒത്തുകളി നടക്കുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും സുക്കൂറും അതുപോലെ തന്നെ ആരിഫും പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിലൊന്ന് സ്പർശിച്ചിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അപ്പോ ഇപ്പൊ ഹാരിഫ് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ ഞങ്ങള് കിണ്ണ ഈ കിണ്ടി കെട്ട് നിങ്ങൾ വിളക്ക് കെട്ടിട്ട് നമ്മളും നിങ്ങളും ഒരേപോലെ തന്നെ മോഷ്ടിച്ച കാര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൺസൾട്ടൻസി കൊടുത്തിട്ട കാര്യത്തിൽ മറ്റേ ബാങ്ക് ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ ആരിഫ് മറന്നു പോയ ഒരു കാര്യം ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറിലും തോന്നുന്നു എൻ എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിദംബരവും യെച്ചൂരിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഡിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ബിസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് എടുത്ത പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് മാറി പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി എയർപോർട്ടും മുംബൈ എയർപോർട്ടും സഹകരണവും പി 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 മോഡലിലേക്ക് പോയപ്പോ അന്ന് യു പി എയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നയരൂപീകരണത്തിന് ഏറ്റവും നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ അറ്റോമി ഈ നമ്മുടെ കരാർ ആണവ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറായവർ ഇത്രയും ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഭീഷണിയാകുന്നു എന്ന് അവർക്ക് ഉത്സവ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ബോംബെ ഡൽഹി എയർപോർട്ടുകളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് നിലപാടെടുത്തപ്പോ അതിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു പോകാത്തത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവർ ഇപ്പൊ സൗകര്യം പോലെ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കോടിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയുടെയും കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കോടിക്ക് അതായിരിക്കും കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല പത്മവരേട്ടാ പത്മവരേട്ടാ ആ ഹെഡ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈയൊന്ന് വിട്ടാലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയ എന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് കൈയൊന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റെഡി ആവും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിലും പറഞ്ഞതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ വരുമ്പോ ഇവര് ഈ എയർപോർട്ട് അലയുടെ മറ്റുള്ള മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളില് ഇപ്പൊ
അങ്ങനെ അതാരും കൂടുതലല്ലോ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി ആണല്ലോ രീതിയിലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ തരത്തിൽ അന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ഒരാവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുകയും തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എം പി മന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനോടൊപ്പം ആ കാര്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു കാര്യം ഈ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ നിങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് എതിർക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ പോകുകയാണ് അടുത്ത മേഖല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിലപാട് നടപടികൾ നിങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക എന്താ താങ്കളുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് കൈ തട്ടി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആയി പോയതാണ് ശ്രീ പത്മകുമാർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് ആർക്കാ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ കെ എസ് ഇ ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ആർക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു പോളിസി നയം ഉണ്ട് എങ്കിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ഭൂഷ കുട്ടകകളെ നിങ്ങൾ എതിർത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം അല്ല ശ്രീ പത്മകുമാർ നമുക്ക് ഇപ്പോ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അത് സ്വാഭാവികമായും അതിൽ ഈ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമായ കാര്യം ഈ ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉന്നയിക്കുന്ന പോലെ ഈ എയർപോർട്ട് വാങ്ങാൻ വന്നവർക്ക് അരക്കോടി രൂപ കൺസൾട്ടൻസി ഫീസും കൂടെ കൊടുത്തുവിട്ട അത് വളരെ ഗൗരവതരമാണ് കാരണം ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ എ കെ ബാലന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു ലീഗൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വകുപ്പല്ലേ ഉള്ളത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനൊരു ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഇതിനകത്തെ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് എയർപോർട്ട് നടത്തുന്നതിലുള്ള ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് അതല്ല കോൺട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്തത് ഈ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് എന്തോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണോ ഈ ഈ ഇവർ ചെയ്തത് ഇവർ തന്നിട്ടുള്ള ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ കെ പി എം ജിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഈ മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പിനും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ആ അത് തേടിയത് നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമേഖലയിലുള്ള പല സംഭരങ്ങളും ഉള്ള സംരംഭങ്ങളും ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനായത് തേടി പോയത് അതല്ലേ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ പെർ പാസഞ്ചറിലേക്ക് എത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ കെ പി എം ജിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിഷേധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോന്നുള്ളതാണ് ശരി ശരി അദ്ദേഹം അത് പറയും ശ്രീ ഏഷുക്കൂർ ഇതിൽ ഈ രണ്ടു കോടി അൻപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തിന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ശ്രീ ഷുക്കൂർ ശ്രീ എ എം ആരിഫ് നിരത്തിയ കുറച്ച് കണക്കുകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടിയും പന്ത്രണ്ടര കോടിയൊക്കെ നേരത്തെ കൺസൾട്ടൻസികൾക്ക് കൊടുത്ത കണക്കുകളൊന്നും മറക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിന് കുറെ ന്യായീകരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനിയെ ഒരു കാര്യം ഒരു കൺസൾട്ടൻസി വെക്കുമ്പോൾ ആ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാർ ആരൊക്കെയാണ് അവർ ആരുടെ ഭാര്യയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ സത്യസന്ധത ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഈ വിഷയത്തെ ഏത് നിമിഷവും സി പി എമ്മിനെതിരെ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും തുടരുന്നു എന്നാണ് ശ്രീ ആരിഫിന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയല്ല ഫിറോസെ ഫിറോസെ ആരിഫ് സത്യത്തില് ഇത് ഇതിന്റെ നയ ഈ പാർട്ടിയുടെ സി പി എമ്മിന്റെ നയ സമീപനം എന്താണ് സത്യശാസ്ത്രപരമായി അവർ കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന നിലപാടുകൾ എന്തായിരുന്നു ആ
ഇത്തരത്തിൽ എടുത്ത പാർട്ടി എടുത്ത കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ എടുത്ത നയസമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം സ്പ്രിങ്ക്ലർ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കെ പി എം ജി അതിനു മുമ്പിലെ കെ പി എം ജി ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷന്റെ ഏർപ്പാടിൽ വന്ന കൺസൾട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൈക്കൂലിയും കോഴയും അഴി കമ്മീഷനും ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് ഇതിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും ആരാണ് ഈ മംഗൾദാസ് വക്കീല് മംഗൾദാസ് വക്കീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സ്വന്തം ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദാനിയുടെ മരുമകൻ സ്വന്തം ആളാണ് സ്വന്തം ആളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അദാനി ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കാനും കോൺഗ്രസ് സത്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചില നിലപാടുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നാൽ തോളിൽ കൈയിട്ട് ഒരുപോലെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഒരു എന്താ ഇരട്ട യാത്ര നടക്കുമ്പോഴും ഒറ്റ ചിന്തയിൽ പോകുന്ന ഒരു സംഘം പറയാം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പറയാം മസാല ബോണ്ട് എന്താണ് മസാല ബോണ്ട് ബോണ്ട് ഇല്ല ശ്രീ ഷുക്കൂർ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീ എ എം ആരിഫ് അതിന് മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക് എടുക്കും നമുക്ക് ഈ മസാല ബോണ്ട് സ്പ്രിങ്ക്ലറും എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് അദാനി കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കോട്ട് ചെയ്ത വിവരം അദാനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇതിന് അപ്പുറത്ത് വേറെ ആള് വേണമോ ഇതെന്ത് പൊട്ടന്മാരാണോ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്ര പൊട്ടന്മാരാണോ ഇത്ര ഏത് മംഗൾദാസ് അദാനിയുടെ മരുമകനാണ് മംഗൾദാസ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വക്കീൽ വീസ് കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും താല്പര്യം എന്താണ് അപ്പോ എന്താ കെ പി എം ജെ ഇതിനകത്ത് കള്ളക്കളി കളിച്ചിരിക്കുന്നു കെ പി എം ജെ വാങ്ങി ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് കോടി രൂപ ഇതിന്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന പകൽ കൊള്ളയാണ് ആ പകൽ കൊള്ള നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലപാട് സത്യത്തിൽ ആരിഫിനെ പോലുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധി എടുക്കാമോ അതുകൊണ്ടാണ് 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 കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്ത് പ്രഹസനമാണ് മറ്റേ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പോലെ എന്ത് പ്രഹസനമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ എ എം ആരിഫ് ഇവിടെ കെ എസ് ഐ ഡി സി ഇതിൽ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അത് കൺസൾട്ടൻസി കൊടുത്തത് അദാനിയുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് കെ എസ് ഐ ഡി സി കോട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ള വിവരം അവർക്ക് ചോർന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് രൂപ പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ മാർജിൻ ഇട്ടിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മൾ സമരം നടത്തുന്നു മെയിലുകൾ അയക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ സമയത്താണ് എന്ത് പ്രഹസനമാണ് ഇത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പങ്കെടുത്തു വെച്ചു അവിടെ അപാകത പറ്റി തട്ടിപ്പ് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിനോടൊപ്പം പൊട്ടന്മാരുടെ മരണവും അദ്ദേഹം നിർത്തിയാലല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പൊട്ട പൊട്ടന്മാരും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും അത് ഇത് പിന്നെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ മസാല ബോണ്ട് അത് ഇതിലേക്കൊക്കെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കടുകേറി പോയതല്ലാതെ ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത് ഈ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് മുൻപരിചയമുള്ള ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് തെറ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് പറയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു മിണ്ടിയില്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയും കൂട്ടി ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമ്മള് ഈ പരിചയത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മള് അവർ എന്ന നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് തരാ എന്ന നിലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻപരിചയം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സർക്കാരിന് പൈസ വന്നില്ലോ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടും എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ ആസ്തിയും കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു അതിന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് റെഫ്യൂസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് റൈസ് റൈറ്റ് റെഫ്യൂസൽ പോയിന്റ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് തരണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസും കൂടി ഉണ്ട് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് തുറന്നപ്പോഴാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ കോ
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ കള്ളക്കളിയെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും തോണ്ടിപ്പോയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിണറായി രാജവെക്കണം പിണറായി രാജവെക്കണം പിണറായി രാജവെക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മന്ത്രം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിട്ട് ഒരു വിട്ട് ഒരു വിട്ട് ഒരു വിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഷുക്കൂർ വേറൊന്നും പറയാതെ ഇരുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലെയിം നമ്മുടെ ക്ലെയിം അംഗീകരിപ്പിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭ യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പാസ്സാക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷം അവകാശലംഘന നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലങ്ങളെ എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദവും ബഹുജന സമ്മർദ്ദവും നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കോട്ട് ചെയ്ത് എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനത്തിലെ വക്കീലന്മാരിൽ ആരോ ചോർത്തി അവർക്ക് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ കീഴടങ്ങി പോകണം എന്ന മട്ടിലേക്ക് വാദിച്ചു പോകരുത് അത് ബി ജെ പി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ അന്ന് അക്കാലത്ത് ആരോ നോട്ടീസ് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നിവേദനം കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വി മുരളീധരൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ് ഇത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യരുത് ബി എം എസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വദേശി ജാഗരൻ മഞ്ചിന്റെ നിലപാട് ഇത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിലപാട് ഡിസിൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെതിരായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ശക്തമായി ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ബി എം എസ് സമർത്ഥനം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊന്നും അവർക്ക് പല മുഖങ്ങളുണ്ട് ആ പല മുഖങ്ങളിൽ ഒന്നും മാത്രമാണ് സംഘപരിവാർ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്നിനെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വേറൊരു സംഘടന അതിനെ എതിർത്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂലിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടണം പ്രതികൂലിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ അതിന്റെ ഷെയർ അല്ല അതിന് അത്തരത്തിലാണ് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ പത്മകുമാർ പിന്നെ ഉള്ള നിലപാടുകൾ അതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തിനാ എതിർക്കുന്നത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നയങ്ങൾ നിങ്ങൾ എതിർത്തതാണ് നിങ്ങൾ എതിർത്തതാണ് ആ എതിർത്ത ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വിറ്റ് തുലയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ബി പി സി എൽ വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാ പറഞ്ഞു പറയാം നൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥ നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനോട് പോലും നമുക്ക് യോജിപ്പില്ലാത്ത നഷ്ടത്തിൽ കരകയറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് കേരളത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് എത്രയോ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ആ ഇരുപത്തിയാറോളം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലാഭത്തിലായി കേരളത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പൊതുമേഖലകൾ എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോൾ പൊതുമേഖല എങ്ങനെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പൊതുമേഖല എങ്ങനെ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കേരളം നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ അത് കാണാതെ പോകരുത് അപ്പൊ കേരളം അത്തരത്തിൽ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു നയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പി 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 ഒന്നും ഞങ്ങൾ ആരും ഇവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരൊന്നും അല്ല പത്മകുമാരെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഇ കെ നായനാർ എന്തിനാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയത് പി ജെ ജോസഫിനെയും കൂട്ടി ഓർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴേ എന്തിനാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വ്യവസായികളായിട്ടുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള വ്യവസായികൾ ഇവിടെ വന്ന് വ്യവസായം തുടങ്ങാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇ എം എസ് ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് തന്നെ ടി വി തോമസ് വ്യവസായ മന്ത്രി ആയിരിക്കും മുതൽ തന്നെ എത്രയോ വ്യവസായ സംരംഭകരെ കൊണ്ടുവന്ന് വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ആരിഫ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അദാനി കോട്ടി തുക കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നോടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം അതെ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ ശ്രീ പത്മകുമാർ അതിന് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം പറയണ്ടേ ശ്രീ ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ആ ഹെഡ്ഫോണിന്റെ നമ്മുടെ ഇയർഫോണിന് എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോ ആ എന്തോ ഒരു ചെറിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇയർഫോൺ ഊരി മാറ്റിയാൽ അത് പ്രശ്നം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പിൻ ലൂസ് ആയിരിക്കും എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് ഓഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് കാണുന്നവർക്കും ഒക്കെ അതൊരു അസൗകര്യമായിരിക്ക
ടെർമിനൽ ഓപ്പറേഷനും അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റും മാത്രമാണ് ലീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ വിറ്റു വിറ്റു ഒരു സ്ഥാപനം വിറ്റു വിറ്റു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം ശരിയല്ല പിന്നെ ഈ ലഭ്യ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് സ്പീക്കറായിരുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്ന ശർമ്മ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അരിപ്പിച്ച ആലപ്പുഴയുള്ള ആളല്ലേ അറിയാമല്ലോ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൂടിയായിരിക്കും ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് അടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിമാനം അടക്കുന്നത് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൂടി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോബിനി ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നിലപാടുകളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വരുന്ന ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നു അത് അക്ഷരം വരവരച്ചിട്ട് ആ പരിയത്തിൽ പോകുന്നതാണ് വന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിലപാടും ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടും തന്നെല്ലാം പറയാം പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് വിമാനത്താവളം നടത്തി എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണുള്ളത് സിയാല് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ സിയാലിനെ കൊണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തത് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് നടത്തുന്നതിന് സിയാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തോ അതേസമയം മാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇത് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമല്ല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ സ്വീകരിക്കുവാനും ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സിയാലായാലും കണ്ണൂരായാലും അതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എത്രയുണ്ട് ഇപ്പൊ മുതലാളിമാരുടെ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടും ഏറ്റെടുത്ത് ചില ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവ്വ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ബിഡ്ഡി ഈ ഫീസ് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കിബിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു മസാല പോട്ട് കിബിയും ഇതേ കിബിയില് പണിയെങ്കിലും പോയ സമയത്ത് അതിന് നിയമോപദേശം കൊടുത്തത് ഈ ഇതേ ഈ മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും ഈ മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമേ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് അങ്ങനെയാണോ നീ പറയട്ടെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ ഫീ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളത് ലീഗൽ വർക്കിംഗ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല ഫീസ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ഫീ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ബിൽഡിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണോ ഇതെല്ലാ ഗവൺമെന്റ് അവസരം കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്റെ സെക്രട്ടറി തലത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്മിറ്റിയും ഇവരുമായി ചർച്ച നടത്തി കേരള ഗവൺമെന്റുമായി ചർച്ച നടത്തി ആ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ബിഡിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് റെഫ്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കൺഫോം ചെയ്യാൻ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് കൺഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് സംബന്ധിച്ച് ബിഡിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പുറത്താക്കി കൊണ്ടു വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ശ്രീ പത്മകുമാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രീ എ ഷുക്കൂറിന് മറുപടി ഉണ്ടാകും ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പ്രമേയമൊക്കെ പാസ്സാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫെസ്റ്റ് റിഫ്യൂസൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു അത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ബിഡിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമോപദേശം തേടിയവർ തന്നെ അദാനി ആളുകളായി മാറുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു ആ രണ്ട് സാഹചര്യം വളരെ ഗൗരവമായി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇപ്പോ ഈ ഇത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുടെ പശ്ചാത്തലം മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ചില പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്ക് തന്നെ തന്നെ ഇത് അദാനി ഏറ്റെടുത്ത് നന്നാക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ഇത്ര എതിർപ്പ് എന്നൊരു നിലപാടുണ്ട് കാരണം ശശി തരൂർ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ ഉണ്ടായി വിമാനത്താവളം ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് അദാനി അല്ല ഏത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായാലും ഏത് വലിയ കമ്പനി ആയാലും അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുരളീധരൻ കെ മുരളീധരൻ മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ കണക്ഷൻ
Hello, hello. Hello, I don't know. Hello, I don't know. Hello, I don't know. Yes, si syukur tanggal lah, contoh tu lekuk mana? Ini kalau ceria sanggih juga perasaan mana? Ini berapa ceria? Ia tidak ada. Ia tidak ada. Wara, wara kali ni tidak, wara kali ni tidak. Ah, veil, ah veil ada sih ceria kita phone, iPhone untuk curi iPhone ada. Ini ini pernah banyak orang formal itu sana lo. Abah itu untuk ah, abang curi curi iPhone yang dengan ini ada. Tapi tanpa sign out type boy, ada akun orang yang sign out ada. Ah, si syukur ada. Ini ada dua orang. Ada orang, ada orang. Ini ada dua orang. Ini orang ini pernah pernah orang ini bidding ini. Nampol panggil tu, adil ini pernah pernah na first flight refuse ni nulla, arah itu nampol killa ni nulla kari ni nengal ko beri amal lewat, kerana tuil patung bersih mana, tuil betia saman tu. Ini dua macam dipol nampol bidil tocu kudu tu, na akshay bum kontras ni nakal dana unik ni tu sahijit ni ana nampol ini pramayu mai ini monno tu bogo mana chody mau. Allah. Dua macam tu kari ni kemeruli thiranum, sasi teru ni muka betia saman ayu api prayu bunda. Ida arah ni meter tu nampol kan nengil nampol kat dana api prayu. Saya ini airport ini, mungkin nama de itu ini kalau matra itu la, awas cewa tu mana saya kena. Ini airport malah ada laba geramai perwakilan dari airport kan. Laba geramai perwakilan tu orang airport. Ini orang tu orang bimana sahabalam. Ada ni grup ini kodik kena mana guna lecet tu orang kodi ulah cila ni orang kengal kedra kau macam bawa tu orang ada bicu. Aduh, nama kau betul mana, spasta mana, kerana Laba kerana mai perwakilan tu baru setiap hari. Anda ingin sokariya mereka ko korekkan, sokariya wakil ko korekkan, yang na guru lecchi pon tu. Anda ni diri anda janggal baru samsiu mana. Adu kondo tanya anda, nuti arubati onbudu kodi arubati onbudu kodi ru kodi ru bayu deh. Laba ham pradivasan taridna baru setiap hari tin de. Ah inna te i awasta kender kawan dedetan di lebaran macanam. Ada ni le, janggal orang cina itu no, baca awa orang cina ikan mendi tirmaran janggal itu kau boleh. I i i, orang sarwa kacchi yoga tu le, itu tak tirmaram. Acara perdi, awa saya nado pelakkan janggal agresif. Adanya pada kadang sarwa kacchi yoga tirmanam, yang dalam government ini ini nado beri kediri, neyamas sebagai le pramayang kudu beran. Ya, anindia anda serta abimana teruk guru ya kari itu lepatan, tayarai, nilkom bolan, kel kunna de, borat te kari engal barang barang itu de, KSIDC, eh, er, coba dulu perit te KPMG um, ini manggal dah serai de, ini paraja, eh, ini sahabat um, madani itu sahabat um, kuda chair tu lala, uir kalak kali borat tu mandiri kono, ada ini, namu kita kelabikar itu madani kelabikaram. Anda ni berdi, berita ni yang anak orang perhati ada tu. Itu ni terus KPMG itu kalla dalam pel palap polong kan do. KPMG ke consultancy, karya orang bela pokat tu, tu nara, orang karya orang lek, wando wando tu, ada pinbeli kan tu, pinnya le, biendu mana tu kudut tu, mana ni nampol kan tu kan. Apol itu ni terus perwarti kuna, kalla company kalle, tatip company kalle, sambati ke neta matram lecchum itu kudul la, awal tu negara ini, adil commissionum, adil koreyum, adil pinne endel la narakumu akutrama muzon narakan talperiya bola, wuri government ini cehidi orang yanggal ke ingan ada ikka kariu, ikka kariila, apol BJP ஏன்னும்
ഉമ്മൻചാണ്ടി പതിമൂന്നര കോടി രൂപ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന് കൺസൾട്ടൻസി കൊടുത്തതും നൈറ്റ് ഫ്രാങ്ക് എന്ന കമ്പനിക്ക് പിന്നെ കണ്ണൂർ എയർ പിന്നെ വയനാട് എയർപോർട്ട് ഫീസ് അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് കേട്ടോ ആരുവേ ഞങ്ങളുടെ നയ സമീപനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആഗോളവൽക്കരണം പറയുമ്പോൾ ഉദാരവൽക്കരണം പറയുമ്പോൾ നവലിബറൽ സമീപനം പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം പ്രത്യക്ഷസ്ത്രപരമായി ഞങ്ങൾ ശരി ടി വി തോമസും ഐക്യ ജന ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ വ്യവസായം കൊണ്ടുവന്നത് അൻപത്തേഴിലല്ല ഓർക്കണം മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പോ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഈ തട്ടിപ്പുണ്ടല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം പറയുകയും വർഗബോധമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുകയും അതിൽ അവിടെയും വഞ്ചന നടത്തുകയും ഇവിടെയും വഞ്ചന നടത്തുകയും തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സ്ഥിരം പരിപാടിയുണ്ടല്ലോ ഇവരുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ശ്രീ അരിമാനും അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രമേയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ അതിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലല്ലോ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം അതെല്ലാം തൽക്കാലം ഒരു പൊതു താല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതായത് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഉടമസ്ഥതയിൽ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് അത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ വളരെ രഹസ്യമായി ചില തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നാലോ അദാനിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടെ എടുത്താലോ ഈ കുതിയാല വെട്ടിനെ എന്ത് പറയും അദാനിയുടെ വിഴിഞ്ഞ പോട്ട് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നില്ലേ അദാനിയുടെ മകൻ ഒപ്പിട്ട് പോയതിന് ശേഷം നേരെ പോയത് സി പി എമ്മിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലേക്കും പോട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും പോട്ടെ കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ജനത്തിനറിയാം അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടേ എന്റെ ആരിഫെ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടേ ഏതായാലും ആരിഫ് പറഞ്ഞ് തീർത്തോ ഞാൻ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിച്ച് എനിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ച് ഞാൻ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ശ്രീ പത്മ ശ്രീ ശ്രീ ഏ മാരിഫ് താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ശ്രീ ഷുപ്പൂർ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചത് അതായത് ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു പൊതു വികാരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകളെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കള്ളക്കല്ലി നടന്നു എന്ന് അവർ വ്യക്തമായും മുന്നോട്ട് പോകും ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്നും പാകാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറവും പിഴവും ഒക്കെ ആണോ ഇല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൂട്ടിയതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൂട്ടിയതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്തായിരിക്കും ഷുക്കൂർ ഇവിടെ വന്ന് വാദിക്കാൻ പോണത് ഇത് നമുക്ക് സാങ്ങാനാവാത്ത അത്രയും ബാധ്യതയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു എയർപോർട്ടിന്റെ ലാഭത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ആസ്തിയെ ബാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അദാനി കൂട്ടിയതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക കൂട്ടിയത് ഇതായിരിക്കും ഷുക്കൂർ വാദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴും രാജി വെക്കണം എന്നുള്ള വാദ്യം പറയും അപ്പോഴും കൊള്ളയടി പറയും തട്ടിപ്പും പറയും ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയർപോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൺസ് നമുക്ക് കോട്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും കോട്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനമായാലും കോട്ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് പരമാവധി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോ അതാണ് അത്രയും കൂട്ടിയാൻ പോകണം നമ്മൾ ഇത്രയും കൂട്ടിയാൻ പോകണമെന്നല്ല നമുക്കുള്ള റൈറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അംഗീകരിച്ചില്ല ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് പാലിച്ചില്ല നമുക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പരിഗണിക്കുമെന്ന് രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടി കൊണ്ട് ആ മറുപടി അംഗീകരിച്ചില്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു 
ശ്രീകുമാർ ചോദിച്ചത് കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് സിയാൽ ഈ കോട്ടി പങ്കെടുക്കാൻ പോയില്ല സിയാൽ മാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിനെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിയാൽ പോയല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചത് കെ സി ഡി സി ഭാഗമായിട്ടാണ് അവയെല്ലാം രൂപീകരിക്കുന്നത് കെ സി ഡി സി ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഓഫീഷ്യൽ പിന്നെ ൂരും കെ എസ് ഐ ഡി സി തന്നെ പോകാതെ ഈ സിയാൽ എന്ന പേരിൽ കൊച്ചാണെന്നാണ് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാറിന്റെ സംശയം അതിന്റെ സാങ്കേതിക വശം പരിശോധിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള അത് പരിശോധിച്ചാലേ പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് കെ എസ് ഇ ഡി സി പോയത് ഒരു കെ എസ് ഇ ഡി സി പോയതിന് റൈറ്റ് ഇല്ലേ റൈറ്റ് അല്ലല്ലോ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ഡി സിയുടെ റൈറ്റ് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എം ഐറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ ചലഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ടെൻഡറിനെയാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻഡർ കണ്ടീഷനാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടെൻഡർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് കോടതി കിടക്കുകയാണ് കോടതി കിടക്കുന്ന കോടതി കിടക്ക കോടതി കേസുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ആ കോടതി സ്റ്റേ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇത് വന്നാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന വിഷയം അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികത നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അദാനി കൊടുത്തു അദാനി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അദാനി കോട്ട് ചെയ്ത് ടെൻഡറിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത് പോലെ പങ്കെടുത്തു കെ എസ് ഡി സി പങ്കെടുത്തത് പോലെ പങ്കെടുത്തു അവർക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നേടി നിങ്ങൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപ കെ എസ് ഐ ഡി സി കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദാനി കൊടുത്തു പോലും ശരി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ോ ഇന്ന് അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അവിടുത്തെ ലേഖേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണോ ഭദ്ര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആരുടേതാണ് ഭദ്ര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ലേഖേജ് ഒരു ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വേറെ നിരവധി കമ്പനികൾ അതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വേറെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പല കമ്പോണൻസ് മാനേജ്മെന്റും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരാളും കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരം നിവാസികളുടെ ഒരു പത്മകുമാരെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാവോ നമ്മളിപ്പോ നേരിട്ടാണോ കേരളത്തിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനുമാർ നേരിട്ടാണോ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് ടെൻഡർ ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആ കോൺട്രാക്ടിന് ചിലപ്പോൾ അവര് വേറെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്കുകളും എല്ലാ വർക്കുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്ക് ഇത് എൻഡയർ ഒരു 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 എൻഡയർ ഒരു എയർപോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് അതാനി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് ചെറിയ ചെറിയ ബാഗേജ് ഏ അത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ശ്രീ പത്മകുമാർ അല്ല ശ്രീ അതായത് ഇപ്പൊ ശ്രീ പത്മകുമാറിന്റെ സംശയം ഇതാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ബിഡിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു ബിഡിൽ പങ്കെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് ബിഡിൽ പങ്കെടുത്ത് പരാജയപ്പെട്ടത് അത് അദാനിയുടെ പിഴവാണെന്നോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിഴവാണെന്നോ നിങ്ങൾ പറയില്ലല്ലോ അത് അതിൽ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ പിഴവല്ല എല്ലാ ബിഡിലും നമുക്ക് വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമപരമായിട്ട് നിയമപരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിൽ എന്ത് എന്താണ് ഈ ബിഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം നിയമപരമായി ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് പിഴവാണ് അതായത് ഈ ഈ ടെൻഡർ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ അതാണ് ടെൻഡർ കണ്ടീഷൻ എന്താ നമുക്ക് പാർലമെന്റിൽ നൽകിയ ഉറപ്പ് ശ്രീ ഇളമര കരീമിന് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാർലമെന്റ് രേഖാമൂലം നൽകിയ ഉറപ്പ് അതാണിപ്പോ അതാണിപ്പോ അവകാശ ലംഘനത്തിന് പോകാൻ റൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് റിഫ്യൂസൽ തരും പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റിഫ്യൂസൽ പരിഗണിക്കപ്പെടും കേരള ഗവൺമെന്റ
കേരള ഗവൺമെന്റുമായി ചർച്ച അംഗീകരിച്ചു ഫസ്റ്റ് അഭിസ് റൈറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനം ഇന്ന് താഴെ പത്ത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ആ സമ്മതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിഡിൽ പങ്കെടുത്തു ബിഡിൽ പങ്കെടുത്തു തോറ്റത് അതിൽ പത്ത പത്തെന്നുള്ള പത്തൊമ്പതായി നമ്മൾ അപ്പോഴും ഈ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോ പോലും ടെൻഡർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോടതി ഹൈക്കോടതി അതുമേൽ കേട്ടൊരു ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ എന്തുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരേ സമയത്ത് ഈ കാര്യത്തിൽ അതായത് ടെൻഡർ ടെൻഡറിന്റെ നിബന്ധനകളെയാണ് ടെൻഡർ കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രീ എ മാരിഫ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബിഡിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ഘട്ടം ആ ബിഡിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം സ്വാഭാവികം ബിഡിൽ പങ്കെടുത്ത് പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം പിന്നെ കോടതിയിൽ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്തരം സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതല്ല അതിനകത്ത് ഒരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അദാനിയും വേണം എയർപോർട്ടും വേണം ആ നിലപാടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അദാനിയെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദാനിക്കെതിരായുള്ള അതിശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണമായിരുന്നു അതെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതാണ് വരട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് എന്തായാലും അദാനി ആണ് നമ്മുടെ മസാല ബോണ്ടിന്റെ പിന്നിലെ ശക്തി എന്ന് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോടൊക്കെ പുച്ഛമാണ് സാധാരണക്കാരനോട് പുച്ഛമാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസത്തോടൊക്കെ പുച്ഛമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം ആള് കാരണം ഭരണത്തിന്റെ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുഖിച്ചു വാഴുകയല്ലേ ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് നടക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ പൊതുമേഖലക്കെതിരല്ല പൊതുമേഖല വേണം എന്നാൽ സ്വകാര്യ മേഖലയും വേണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ സമ്മിശ്ര സമ്പദ് ഘടനയുടെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് കാ എല്ലാ കാലത്തും എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ എയർപോർട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണം അതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ സർക്കാർ നൽകണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ോട്ട് നേരത്തെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു പി എ രണ്ടാം സർക്കാരിന്റെ കാല ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് രണ്ട് പേർ കൊടുത്തു രണ്ടാമത് ആറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോ അന്ന് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനും എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയും അവരുടെ ഒരു പക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായിരുന്നു സുപ്രധാനത്തെ ആറ് എയർപോർട്ട് അതെ ശ്രീ പത്മകുമാർ പറയുന്നത് നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്റെ ഭാഷയിൽ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ വിറ്റു പോകേണ്ടിയിരുന്നതാണ് എന്ന് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് അദാനിയെയും വേണം അതേസമയം എയർപോർട്ടും വേണം അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുമേഖലയും വേണം സ്വകാര്യ മേഖലയും വേണം ഈ രണ്ട് പോളിസികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സമ്പത്ത് മിക്സഡ് എക്കോണമി ആണ് നമ്മളത് അതിന് തർക്കം എന്താ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യം നമുക്കും അപ്പൊ ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും വേണം എയർപോർട്ടും നമുക്ക് വേണം അതല്ല അദാനി അദാനിയുടെ അദാനിയെ ഈ വക്കീലായിട്ട് ഈ അദാനിയാണ് കണ്ടസ്ഥിതിയിലുള്ളത് മംഗൽ ദാസിനെ കെ പി എം ജി എന്തിനാണ് ചുമലപ്പെടുത്തിയത് കെ പി എം ജി കള്ളക്കളി മനസ്സിലാക്കാൻ സർക്കാർ മനസ്സിലാ അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി യൂട്ടേൺ എടുക്കും 
ഞങ്ങൾക്കൊരു തള്ളി പറയുന്ന ആളെ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട ശിവശങ്കരെ ഇപ്പോൾ തള്ളി പറയുന്നത് പോലെ നാളെ കെ പി എം ജി എയും തള്ളി പറയും നിങ്ങൾ ഈ കെ എസ് ഐ ഡി സി എയും തള്ളി പറയും അല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഏത് അന്വേഷണം അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നൊരു ടോൺ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ അതിന് ആ തരത്തിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ശ്രീ എ മാരി പറഞ്ഞു വന്നതുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞതാണ് നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് തള്ളി പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലായിരുന്നല്ലോ അത് നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്യൂറോക്രസിയിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപാകത കാണിച്ചാൽ പിഴവ് കാണിച്ചാൽ അത് പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും തിരുത്തുകയും അതിന്റെ പേര് നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ലേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇവിടെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറ്റും അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഒരു ബില്ലില് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു കോട്ടി അതെങ്ങനെ മംഗൾദാസ് അവർ നൂറ് വർഷമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്തറുന്നൂറോളം വക്കീലന്മാരും പറ്റും പേപ്പർ കൊണ്ടുപോകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് അദാനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്കുള്ളത് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും സംശയിക്കുന്നു അതെ അത് അത് പരസ്യമായി പരസ്യമായി കഴിഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും ഇടയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പരസ്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകകണ്ഠമായ ഒരു പ്രമേയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പൊതുജനം എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രീ ഷുക്കു അല്ല അത് 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 പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വ്യക്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രപ്രസ്താവനയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിലപാടുണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കള്ളക്കളിയോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ലാഭകരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം വിറ്റു തുലക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഞങ്ങൾ ബാധിക്കും അത് അത് ബാധിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമായി മംഗൾദാസ് എന്ന് പറയുന്ന വക്കീലിനെ അദാനിയുടെ മരുമകനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് എന്തൊരു ഇരട്ടത്താപ്പാണിത് എന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിലായാലും ബിഡ് തോറ്റു കൊടുത്തതാണോ ലേലം തോറ്റു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നവർ കരക്കോടി രൂപയും കൂടി കൊടുത്തു വിട്ടു എന്ന സംശയം അതാ സംശയമായി തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിവാദം അത് തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും ദിവസങ്ങളിൽ വന്നേക്കാം ശ്രീ എ എം ആരിഫ് എം പി ബഹുമാനായ ശ്രീ എം ആരിഫ് അദ്ദേഹം അരൂരിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീ ഓക്കെ താങ്ക് യു ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ബീച്ചിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങട്ടെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം ഗു